Ni siku nyingine tena mtazamaji wa Star TV tunakutana mimi na wewe katika kipindi cha sheria zetu ili ufahamu mambo kadhaa ya usuyo sheria. Na leo tutaangazia ripoti ya haki za binadamu kwa nusu mwaka kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa sita mwaka 2019 ripoti hii imeandaliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC kujadili hilo nitakuwa na mkurugenzi ujengaji uwezo na uwajibikaji huyu ni B Felista Mauya mwenyeji wako ni mimi Athmani Miula na kusibaki hapo hapo ili kufahamu mambo zaidi eh, kuhusiana na mada ya leo Bifelista karibu sana katika kipindi cha sheria zetu. Asante. Uh, okay. Tu tu jikite moja kwa moja kwenye kwenye mada ya leo kama nilivyotambulisha hapo awali. Ukatili wa kijinsia ni nini hasa? Ukatili wa kijinsia ni kitendo chochote ambacho kinaweza kuleta madhara kimwili, kingono au kisaikolojia. Na madhara haya yanaweza yakafanywa hadharani au yanaweza kafanywa kwa kificho. Na yote hayo yanaleta madhara mwilini. Kwa hiyo huu ndio dhana ya ukatili wa kijinsia. Sasa mkurugenzi tuangazie katika ripoti yenu mlizindua majuma kadhaa iliyopita mm. hasa kwa katika kipengele cha ukatili kwa watoto. Mm. E, licha ya kuwepo sheria mbalimbali za kuadhibu watu wanaotenda matendo hayo, lakini bado tumeona vitendo hivyo vikiendelea kushamiri hasa maeneo ya pembezoni mwa mji mfano kanda ya ziwa uh, ripoti hiyo inaonyesha kwamba asilimia 38 matukio yameripotiwa sasa tatizo ni nini sasa mbona vitendo vinashamili na sheria zipo kama ulivyo tanguliza hapo awali kwamba taarifa yetu hii ya kituo cha sheria na haki za binadamu kwa miezi sita imeonyesha kwamba bado hali ya ukatili dhidi ya watoto imeongezeka ni seme tu kwamba taarifa hii labda kwa manufaa ya wananchi ni kwamba imeangalia pia tu kwa upande wa Tanzania bara na katika taarifa hii tumeangalia hizo haki za kijamii tumeangalia haki za kisiasa na kiraia na hayo makundi maalumu ambapo sasa humo ndio wapo watoto na hii ni imekuwa ni mwendelezo ambao tunaona kwamba matukio ya ukatili dhidi ya watoto yanazidi kuongezeka tukiangalia kwenye taarifa zetu za efu, kuanzia 2016-17 ambao hii ni 2018 na, na hii ni 2019 taarifa miezi sita tunaona bado ukatili dhidi ya watoto unaongezeka sasa hapa kuna swala la kujiuliza tatizo liko wapi kwa sababu sheria kama ulivyosema zipo taratibu zipo nini kimeshindikana na maswala haya lakini katika tafiti zetu tulizoziona na kufanya na vyanzo mbalimbali tulivyoona ni kwamba kwanza vitendo hivi vya ukatili dhidi ya watoto vinafanywa na watu ambao ni wakaribu sana havifanywi na watu ambao ni wambali vinafanywa na wazazi vinafanywa na walezi vinafanywa na majirani na katika hilo ni vitu ambavyo tunaviona kama nilivyotangulia kusema kwamba ukatili huu uko kimwili upo wa kingono upo pia wa kisaikolojia. Nitazungumzia kwa mfano swala zima la ukatili wa kimwili. Tumeona kwa watoto kwa mfano unakuta mtoto amekula chakula. Labda ametoka shule. Amekuja anasikia njaa. Amekuta chakula kipo basi akala kwa sababu labda hakuwepo mzazi au mlezi wa kumwambia naomba ni ile chakula. Mzazi anakuja naona kana kwamba mtoto amefanya kosa. Na unakuta mzazi huyo anampiga mtoto vibaya na kipigo kile kinapelekea kudhuru kuna watoto wamevunjika mikono kuna watoto wameunguzwa kwa maji ya moto kuna watoto ambao picha nyingine ni mbaya sana hata kuziangalia ameweka upanga ule kwenye moto ubapa halafu akamchoma mtoto huu ni ukatili wa kimwili lakini tuangalie swala la ukatili pia wa kingono dhidi ya watoto huu mtauweka kuna makundi mawili ni sema kuna watoto wanao lawitiwa na kuna watoto wanaobakwa sasa wabakaji ni kina nani na wanao walawiti watoto wetu ni kina nani ni sisi ambao ndio jamii inayozunguka kwa hiyo una vitendo hivi vimeongezeka na tunapoangalia ni swala la kusikitisha kwa sababu 
ukiangalia kwamba swala hili la watoto kubakwa linaongezeka na kigumu zaidi au kibaya zaidi ni pale ambapo kesi inaletwa au mnafuatilia ile kesi halafu wazazi wanaamua kuyamaliza nyumbani kama unavyofahamu kwenye sheria yule shahidi mwenye ule ushahidi akijitoa hata wewe ukiwa mwanasheria huna cha kusimamia pale mahakamani kwa hiyo hiyo tumeona pia ni tatizo kwamba sheria zipo mamlaka zipo zinaposimamia lakini wanajamii wenyewe wameshindwa kuchukua hatua madhubuti katika kulinda na kutetea haki za watoto nitakupa mfano kwa mfano mtoto anapopigwa na mzazi akavunjwa mkono na mzazi yule anapaswa kuchukuliwa hatua lakini mzazi mwingine anasema huyu ni mtoto wangu anashindwa kufahamu kwamba mtoto sio wake mtoto ni wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ana ulinzi kwa mujibu wa wakati ba jamhuri ya muungano wa Tanzania ya 1977 yeye ana, ana ile sehemu ya uzazi wa kusimamia malezi kama wajibu wa mzazi lakini pia ulinzi wa mtoto upo kwenye sheria za nchi unakuta mzazi anasema huyu ni mwanangu kwa hiyo tunajiuliza hata akiwa mwanao ndio unaamua kufanya ukatili dhidi yake sisi kama watu tunaosimamia masuala ya haki za binadamu tunasema hapana kuna utaratibu na wazazi wanafahamu walezi wanafahamu jamii nzima inayozunguka mtoto inafahamu haki inakwenda na wajibu una mtoto una wajibu wa kumlea una wajibu wa kumlinda una wajibu wa kumtunza kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo hapa nchini unapokwenda zaidi ya nafasi yako hata wewe vyombo vya sheria na mamlaka zilizopo nchini unapaswa kuchukuliwa hatua. Tunaona sasa kwa mfano kuna kuna kanda mbalimbali hapa zimeongoza kwa katika matukio haya. Utaangalia ile asilimia 38 ni kanda ya ziwa. Nitakupa mifano kutoka kanda ya ziwa. Kanda ya ziwa kuna watoto ambao wanafanyishwa hata kazi chini ya umri wao ni ukatili wa watoto kwa sababu kuna umri wa kufanya kazi kwa mujibu wa sheria za kazi upo lakini pia sheria ya mtoto inaainisha ukatili wa kingono umekuwa ni mkubwa sana dhidi ya watoto kwa upande wa kanda ya ziwa na hii hapa tunaona kwamba ndio maana tunaangalia pia hata mimba za utotoni sasa kwa kanda ya ziwa tumeona bado ni swala linaloendelea ukatili wa kimwili na lenyewe ni swala ambalo tumeliona. Na takwimu hizi unaziona kwamba ni aina ya jamii iliyozunguka na namna inavyomchukulia mtoto. Kuna jamii zinaona mtoto hana thamani. Lakini tunasahau kwamba hawa watoto tunavyowalea na tunavyowalinda na kuwatunza, hawa ndio watoto ambao tunaacha urithi kwa taifa hili. Sasa tunavyofanya vitendo vya ukatili dhidi yao ni kwamba kwanza tunawaathiri kisaikolojia wanakuwa wakiwa na trauma katika makuzi yao wanakuwa na namna ambayo wanaona kwamba mimi si sehemu mimi sipendwi ndio maana nafanywa vitendo hivi sasa ile anayokuwa nayo mtu akiwa mtu mzima bado inaweza kawa ni tatizo ni tatizo kwa namna gani sisi leo tunamuona mtoto huyu tunamfanyia ukatili dhidi yake uwe wa kimwili uwe wa kingono au wa kisaikolojia na kisaikolojia hapo kwa mfano maneno makali hiyo demon utamwathiri vipi inawezekana anavyokuwa akashindwa hata darasani akawa hafanyi vizuri ni madhara ya ukatili wa, 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 wa dhidi ya watoto ukatili dhidi ya watoto Inawezekana mtu mtoto huyu akakua akawa hawezi hata kufanya maendeleo katika nchi kufikiri kwake kumeathirika. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wazazi tunafanya na jamii inayozunguka watoto tunafanya bila kufikiria kwamba hawa ndio watu watakao kuja kuishi katika hii jamii na wao wanapaswa kuwa sehemu ya jamii hii 
wawe ni wao wakuleta pia maendeleo wao pia watakuwa na familia zao itakuwaje mtu aliyeathirika kisaikolojia mimi naamini kabisa mimi sio mwana saikolojia ni mwana sheria lakini naamini kabisa mtu yoyote anayeathirika kisaikolojia ana uwezo mdogo wa kufikiri anaweza kawa na uwezo mdogo wa kufanya maamuzi ana uwezo mdogo wa kufikiria maendeleo ya mbeleni yawe ya kwake binafsi yawe ya jamii na mzunguka au hata kwa taifa sasa watoto hawa ndio tunasema watakuwa viongozi tunawezaje kuwa na viongozi ambao wameathirika kisaikolojia watafanyaje maamuzi katika nchi hayo ni mambo ambayo tunapaswa kuangalia kwa upana kabisa kwa hiyo wazazi jamii na maji, yani jamii yote nayo mzunguka mtoto ina wajibu wa kumlinda mtoto ustawi wa mtoto uko katika mikono ya sisi walezi wazazi na jamii yote tukiongozwa na mipango iliyopo sheria taasisi mbalimbali wadau wote wanaohusika katika hilo eneo tunapaswa kushikamana na kuhakikisha kwamba kuna ustawi bora wa na ulinzi wa watoto wetu Kurugenzi katika maelezo yako umegusia kwamba uh, jamii uh, inaficha uh, kuripoti vile vitendo ama vitendo vya ukatili wa kijinsia uh, sababu tu ni watu wa karibu labda wamefanya vitu kama hivi. Sasa ina maana jamii haifahamu madhara hivi vitendo ama haifahamu sheria ya kumlinda mtoto? Jamii kwa namna moja au nyingine naweza kusemea kwamba kuna ambao wanafahamu sheria na kuna ambao inawezekana hawafahamu sheria lakini kutojua sheria sio sababu ya wewe kutopewa adhabu hiyo iko kwenye sheria kabisa kwamba kutofahamu sheria kwako wewe hiyo sio sababu ya wewe kutoadhibiwa kwa wale ambao hawajui sheria kama wazazi kama jamii kuna adhabu anatoa kwa kipimo kile tu anachotoa unafahamu kabisa hii adhabu niliyompa mtoto imepitiliza kulingana na umri wake kuna wale ambao wanajua kabisa kwamba tuna sheria ya mtoto ya mwaka elfu mbili na tisa. ile ambayo sheria inaweka bayana kabisa utaratibu mzima kabisa wa ulinzi wa mtoto tuna vyombo mbalimbali mbali. kwa mfano tuna watu mbalimbali wanatoa hii elimu. Kwa mfano, tuna wadau ambao asasi za kiraia kama kituo cha sheria na za binadamu. Kimekuwa kitoa elimu kuhusiana na masuala mazima ya ulinzi wa mtoto. Swala zima la haki za mtoto. Wajibu wa mtoto ni nini? Mtoto ajue haki zake na ajue wajibu. Mzazi ajue haki na ajue wajibu. Mamlaka husika zilizopo kwa mfano ustawi wa jamii ni zile ziko katika mpaka kai ka, nani kule kwenye jamii zetu kabisa wana sehemu yao ambao wanatoa zile elimu na watu wanaelimika kwa hiyo mifumo ipo mizuri sana tatizo mimi ninalo liona ni sisi haku, hatu, wa, wa, jamii nzima hatujataka sisi kubadilika kwa sababu kama unataka kubadilika na kuleta mabadiliko lazima yaanze na wewe mimi naamini kabisa kumpatia mtoto haki yake haihitaji uwe na degree ya sheria yani kama wewe ni mwanajamii tu sidhani kama kutetea haki kulinda haki za mtu yoyote ambapo leo tunazungumzia mtoto ni lazima uwe na degree ya sheria kama mimi ndio nayo sasa mimi naamini kutetea na kulinda haki za watoto au haki za binadamu kwa ujumla inatakiwa iwe ni maisha mtu anayoyaishi kila siku. Kwa hiyo tunapozungumzia kama wanajua au hawajui. Mimi naamini naweka makundi mawili. Kuna wanaojua na sheria na kuna wanao ambao hawajui. Lakini hata kwa wale ambao hawajui sheria ndo pale ninaposimamia kwamba si lazima uwe unajua sheria si lazima uwe na degree ya sheria ndio uweze kulinda na kutetea haki hata ile haki hekima tu 
ambayo umepewa wewe kama mtu Una, unaweza kufikiri na kuamua na kufanya maamuzi ile inakupelekea tu kulinda na kuona hiki ninachokifanya so sawa hiki kinachofanywa hapa so sawa kwa mfano kwa watoto ambao wanafichwa kwenye nyumba tuna watoto wenye ulemavu hmm? wapo na wazazi wanawaficha hawataki kuwatoa lakini kuna jirani anafahamu kwamba nyumba fulani kuna mtoto na mtoto huyu ana shida moja mbili tatu lakini naye kaka kimi na kwa nini labda watu wanakaa kimi nadhani wa Tanzania tulio wengi hatupendi kulaumiwa kwamba jambo ni baya linafanyika unakosa uzalendo kusema hapa hii ni haki inapaswa ifanyike ni haki ya mtoto ni haki ya kikundi fulani unakosa ule kwa sababu mimi nasema unakosa uzalendo wa kuzungumzia lile swala. Wewe unaweza kuliona ni swala ni la jirani yangu. Lakini mimi nasema huo ndio utu unapaswa kusimama nao wa kuhakikisha kwamba utu wa mtu mwingine haudhalilishwe. Utu wa mtu mwingine haumizwe. Utu wa mtu mwingine haupati shida. Na hiyo ndio dhana kubwa ya haki za binadamu ya kulinda utu kwa sababu usipolinda ule utu hata hizo haki za binadamu unazozisimamia unazisimamia kwa ajili ya kina nani sasa Mkurugenzi tukiangazia ripoti yenu inaonyesha kwamba vitendo vya ukatili vimejikita zaidi pembezoni mwa nchi kwa maana kanda ya ziwa kanda ya nyanda za juu kusini lakini mikoa kama mfano Dar es Salaam na mikoa mingine Uh, vitendo ama uh, ripoti haionyeshi kwamba mikoa hiyo ina inajihusisha ina na vitendo hivyo sasa uh, ungemfahamisha mtazamaji kwa nini mikoa hiyo iongoze na hii mingine siongoze je elimu haifiki na maana mtimizi wajibu wenu kwa mujibu wa ripoti maana tumeona kwamba uh, mikoa ya kajanda nyanda za juu kusini na kanda ya ziwa ndio inaongoza kwa ukatili wa Dar es Salaam na mikoa mingine ipo chini tatizo ni nini hasa Kwenye hili nitasema kwamba kila mmoja ana wajibu wa kuhakikisha analinda na kutetea haki za watoto. Na kwenye hili si la mdau mmoja, si la mdau wa kwa mfano asasi za kiraia kama kituo cha sheria na haki za binadamu. Ni swala la wadau wote wa maendeleo. Wadau wote wa haki za binadamu nikimaanisha kwamba zimo asasi za kiraia zimo taasisi za serikali wapo wadau jamii turudi tuzungumze sisi kama taifa tuliangalia swala la ukatili wa dhidi ya watoto ni la kitaifa so la jamii moja ni kwamba linatuhusu sisi wote kwa sababu akija mtoto kutoka kanda ya ziwa akiwa kiongozi miaka hamsini ijayo yule si ni mtanzania akija mtoto kutoka dar es salaam kiongozi au viongozi tunaowatarajia katika ngazi mbalimbali yeye mbali. si ni mtanzania kwa hiyo kama tunazungumzia swala la maendeleo ya taifa ustawi wa jamii ni lazima maswala ya watoto tuyaangalie katika upana wake huo kwa hiyo mifumo tulionayo inaweza kama mizuri sana lakini tukarudishwa nyuma na mila na tamaduni zetu ambazo zinamwangalia mtoto kwa jicho la kwamba ni mtoto ambazo tumekataa kubadilika kwa hiyo lazima turudi nyuma kama jamii ya kwamba hata tukiwekewa sheria kali namna gani bado watu watakiuka si watu sheria ya mtu ukibaka unapelekwa miaka 30 ubakaji umeisha je tumejiuliza kwa nini bado sheria ni, ni miaka ile 30 lakini bado vitendo vinaendelea wapi tumekwama kama taifa wapi tumekwama sisi wanajamii walezi eh? wazazi na watoto wanaoizunguka jamii ya watoto. Kwa ni vitu ambavyo tunapaswa kuviangalia kwa kina na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba kila mtu mahali alipo anawajibika. Kwa sababu hili ni swala la uwajibikaji. Ni swala la uwajibikaji kuanzia ngazi ya kitongoji. Yaani so ngazi ya kitongoji nimeenda mbali. Ngazi ya familia. 
tuanzia ngazi ya familia shida iko wapi shida iko wapi katika wa familia je hatuna muda kukaa na watoto ndio maana tunawacha watoto wetu majirani wanaweza kafanyia vitendo vya ukatili je majirani wana, wana wajibu vipi yani hiyo jamii nayo mzunguka walioko katika vitongoji wana wajibu gani eh tukija manake tuna mifumo mizuri sana mpaka taifa tuna mifumo mizuri lakini wapi tumekwama mimi naamini tukianza katika ngazi ya familia tukajua matatizo yalioko huku na tukajua wajibu wetu mimi naamini sisi ndio wa kwanza kabisa kulinda na kutetea haki za watoto kwa sababu vitendo hivi vinafanywa na akina mama akina baba wajomba shangazi walimu walezi kwa hiyo ni watu wa karibu na mtoto ndio anaofanya sio mtu wa mbali ane mpaka mtoto ni mtu wa karibu aliyekuwa ameanza kumpa pipi kumshawishi kidogo kidogo eh ane fanya na kuhakikisha kwamba kijana huyu yuko shule ya sekondari lakini ataona atakatisha masomo yake akishapata mimba ni watu ambao wana uelewa mzuri wata hao wa kuapa vitu vidogo vidogo sasa wazazi tujangalie lakini pia niwarudie watoto manake hapa tuna watoto kuna watoto wanaofanyiwa ukatili huo kuanzia labda miezi mpaka labda miaka kumi na saba au tunasema watoto kwa sababu ukifika nane wewe tunasema ni mtu mzima kwa mujibu wa sheria wale watoto ambao wamefika sehemu ya kujielewa ni lazima tujenge mfumo wa kuelimisha hayo ni kama mapendekezo ambayo mara nyingi sana taasisi mbalimbali zinatoa na hata sisi kama kituo cha sheria na kisada binadamu tunazungumzia kwamba wapo wadau mbalimbali lakini tunasihi kwamba kwa mfano ni vyema kabisa wazazi wakasimama katika nafasi zao wakajua umuhimu wao ili kwamba yeye akihakikisha ulinzi wa, wa mtoto wake ni itakuwa ni rahisi sana mtoto akienda shule kufuatilia kwa sababu yuko karibu naye akifanywa kitu chochote hata na mwenzake atakuja kusema akifanywa kitu na mwalimu atakuja kusema akifanywa kitu na jirani atakuja kusema ndio maana ni muhimu sana wazazi kuwa karibu na nene na watoto tuwasikilize watoto manake wakati mwingi wazazi wengi hawana muda wa kuwasikiliza watoto. Anataka kuambia kitu wewe unaharakisha unakimbia kwa ajili ya kazi, majukumu na nini. Tutenge muda na watoto tuwasikilize. Ili tuweze kupata vingi, tuweze kuwa kwa jenga la, na, na katika mifumo yetu kwa mfano katika shule za awali kuweka mifumo thabiti ya kwanza kuelimisha watoto haki zao. Ili kwa ajili wajue kujilinda. E, kwamba mtoto ajue kabisa kwamba mimi nina haki na nina wajibu. Na ukimfundisha hivyo atajua kutoa taarifa kwako mzazi akija nyumbani amepigwa au hata amefanywa kitendo kibaya atasema. Anaweza hata dada wa dada tunao ambao tunawaachia watoto wetu wanatusaidia kuwalea watoto wetu majumbani. Kama kuna tabia zozote hizo akija mtoto ni rahisi kukwambia kwamba dada alifanya kitu fulani au kaka tuliyemwacha nyumbani tumetuacha naye kuna kitu fulani amefanya lakini tusipokuwa na ukaribu na watoto hatutaweza kutoa hizo taarifa lakini pia jamii nzima iweze kuibua na kutolea taarifa matukio yote ya ukiukwaji wa haki za watoto ili tuweze kuwa na jamii bora jamii ambayo itakwenda sawa sawa katika ustawi mzima wa ulinzi wa haki za watoto turudi kwenu nyinyi kama kituo cha sheria na haki za binadamu. Je, mmetengeneza mifumo yoyote ya uhelewa wa haki uh, kwa makundi hasa kwa mtoto? Kuna mifumo yote ambayo mmeiandaa ili mtoto apate kuzielewa haki haki zake, kwa kama wadau wa haki za binadamu. Kituo cha sheria na haki za binadamu kwanza kinatoa elimu kwa umma. 
na hii ni kupitia vipindi mbalimbali mbali, vipindi vya redio vipindi vya runinga pia tunafanya kazi sana na redio jamii hapa nchini na pia tuna wasaidizi wa kisheria katika wilaya mbalimbali mbali hapa nchini ambazo ambao wao wamejengewa uwezo na wanaendelea kutoa elimu kuhusiana na masuala mbalimbali ya sheria haki za binadamu na swala mojawapo pia ni swala la haki na ulinzi wa mtoto tunao pia waangalizi wetu wa haki za binadamu nzima ambao hawa waangalizi wanatolea taarifa mbalimbali za ukiukwaji wa haki za binadamu na wakati mwingine unakuta kituo kinatoka hapa kwenda labda Kigoma nitakupa mfano hivi karibuni kuna swala lililoibuka la kuambiwa teleza ili ukatili dhidi ya wanawake hao walikuwa ni wale waangalizi waliotolea taarifa na wasamaria wema ambao wana jua kabisa nikitoa taarifa kutoa cha sheria na haki za binadamu basi swala hili itafuatiliwa na haki itatendeka. Kwa hiyo mifumo ipo. Pia tunafanya kazi na wadau mbalimbali, tunafanya kazi na asasi za kiraia nyingine katika masuala ya watoto na haki za binadamu kwa ujumla. Tunafanya kazi na serikali kwa ujumla. Tunafanya kazi na hizi ambao kwa mfano watu wa ustawi wa jamii, tunafanya kazi na kwa kushirikiana na madawati ya jinsia lile madawati ya jinsia ya polisi yale tunashirikiana nao kwa hiyo swala la kuhakikisha ulinzi wa, wa mtoto si la kituo cha sheria peke yake ni swala la wadau na jamii kwa, kwa ujumla na tutakapofanya hapo vivyo kushirikiana kazi hii itakuwa ni rahisi sana na tutakuwa na watoto ambao wanakuwa na ustawi mzuri na tutakuwa na taifa nzuri tutakuwa na taifa ambalo lina watu wanajitambua lina taifa la watu ambao wanajua kusimamia haki zao lina taifa la watu ambao watakuwa ni wazalendo kwa nchi yao vitu kama hivyo kwa sababu kwa na taifa nzuri lazima tuanzie kuna misingi kuna misingi tusipoweka misingi hata kama tuwe na vitu vizuri vyovyote katika vitabu mbalimbali tuwe na sheria nzuri lakini kama hatukuwa na huo msingi kuanzia mwanzo bado shida zitakuepo changamoto zitakuepo mkurugenzi felista kabla tujamalizia kipindi chetu ningependa utoe wito kwa jamii hasa kulingana na mada ya leo kwa maana neno lako la mwisho kabla tujifunga kipindi wito wangu kwa jamii ya watanzania ni kwamba tulinde na kutetea haki za watoto kila mmoja awajibike katika kuhakikisha kwamba watoto wanalindwa watoto wanatunzwa na wazazi tuna nafasi kubwa sana na walezi katika kuhakikisha kwamba tunawalea watoto wetu vizuri na katika kuwalea huko tujue kwamba hawa ni vijana wanakuwa na kuna mahali vijana wanasema mimi bwana nimedekezwa kwetu. Mimi naamini kabisa wazazi wasimami katika nafasi zao ili kijana anapotoka katika familia yako na anapokwenda mahali pengine popote iwe ni swala la kujionea fahari Mkurugenzi Felista asante uh, sana kuwa nasi katika kipindi kwa siku ya leo. Mtazamaji wa Star TV kipindi cha sheria zetu mpaka kufikia hapa kina la ziada. Uh, kumbuka leo tulikuwa tunaangazia ukatili wa kijinsia eh, kwa kujikita zaidi katika ripoti ya haki za binadamu kwa nusu mwaka kuanzia mwezi wa kwanza mpaka huu wa sita eh, 2019 na E, nilikuwa na mkurugenzi ujengaji uwezo na uwajibikaji kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu huyu ni B Felista Mauya na mwenyeji wako ni mimi Athmani Mihula e, na kumbuka kipindi hichi kimeadhaminiwa na kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC nikutakie tu tazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata hapa Star TV